estamos en el Parque Nacional Pico Bonito, aquí en la Ceiba. Mira este puente. Para abajo, no se mira para abajo, Julia. Te va a asustar. Ahorita vamos a ir a conocer la cascada de Bejuco, aquí en Pico Bonito. Hoy sí vamos a caminar 5 horas, dicen los guías. Aquí estamos caminando en ese puente. ¿Cómo se siente, Julio? Miedo. Julio tiene miedo, yo también. Aquí está muy loco, aquí está muy loco en Honduras. Pero vamos a llegar al tope para ver esa cascada. ¡Vámonos! Bueno, cruzamos todo ese puente. Bastante, mira, hasta ahí llega el agua. El famoso río Cangrejal, aquí en la Ceiba. Aquí estamos con Joseph, Guacamaya Tour, los mejores tours de aquí en la Ceiba. Una hora y media de la caminata hasta llegar al punto de inicio que es la cascada del Bejuco. Va a ser muy bonita la aventura. Estoy cansado, yo soy, ya estoy cansado. Se ve que es el puente fuerte, mira cómo tiene el cable de acero. No importa la cantidad de baleadas que hemos comido en la mañana, eso aguanta, eso aguanta. Cada quien tiene un palo, menos yo, pero bueno, no hay problema. Mirado, se hay serpientes, hay serpientes. Tarantulas. We have tarantulas, but it's no, no normal that we see at the day. They move more in the night. With tarantulas, no problem, but snake tail. Nos acompaña dos amigos nuevos, Nico, eh? Nicole y, y Stefan. Stefan, son de Alemania. Sí, sí. Por eso todo. Por eso todo. Buen equipo. Oh, yeah. sí. Viene a conocer la hermosura aquí en Honduras. Vamos con ellos. Es la montaña más grande en la zona norte de Honduras. Mucha selva, muchos animales, mucho peligro. Gracias, Erika. La mejor asistente del mundo. Siempre está pendiente por mí. Mira las piernas de Osni. Lleva 10 años caminando de ese sendero, pierna de acero y nosotros, pierna de puito, mira la pierna de ellos es una especie de, de mariposa rara mariposa, pero tiene buenos ojos va. ¿cómo miraste eso? normalmente por la especie de árbol la cotinga. cotinga, muy bonita ave azul, esa es migratoria dice nuestro guía que miró una cotinga una especie de ave aquí en Honduras que solo se ve en enero y febrero del año son aves migratorias, vamos a ver si podemos verlo color azul como el color de la selección hondureña, como esto, perdimos otra vez pero no importa, siempre lo vamos a apoyar un árbol, los alemanes tienen que tener cuidado aquí, yo no, mira no tengo que agachar mucho, ellos, sí, ellos tienen que agachar mira, son muy altos Bien, Alemania. de mujer, así le llaman. ¿Y se lo puede pesar o.? Sale un besito, ¿eh? De un beso. No es venenoso con, como los labios de algunas mujeres por ahí. Como la... oh, yeah. Oh, yeah. Vamos a ver, aquí encontramos labio de mujer. ¡Ay, oh, qué rico! Me gustó, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí, ¿qué es eso? Parecía un serpiente, pero no, es un árbol. Parece una boa. Se asustó Julio. Estamos en las junglas de esa ceiba. He escuchado que hay monos, jaguares, eh, todas clases de animales salvajes. Así que tenemos que estar muy pendientes, con los ojos bien abiertos. ¿Alguna marca para decirnos que es para acá? ¿Esas plantas? Interesante. Pero no voy a comer nada sin el permiso de la guía. Muchas cosas venenosas aquí. Bastantes hongos he identificado. Sino que esos son los hongos que... Cuando lo consume te pone bien feliz. Va a probarlo Julio para ver si es. <risa> Aquí se escucha cualquier cantidad de sonidos como animales, aves y un poco de todo. Aquí está bien chiva aquí. Algo están haciendo aquí en el base del árbol. ¿Eh? Marinero. Se puso buena la fiesta aquí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, ahí lo vamos a ver. Hay alguna disco aquí. Hay una discoteca aquí arriba. Oiga. Club Henry. Eso está bien loco aquí. Hay muchos obstáculos. Oiga, ¿qué es eso? Un hoyo. Tiene santo algún animal. Escuchen, chicos, escuchen el tucán. No, no escucho nada. Por ahí andan tucanes. Un lazo de tarzán. ¿Qué más es eso? Escuchar por acá la ave. Tal vez se la puede ver. El tucán. Ah, el tucán. Eso, eso. El guía está ahí. Va a ser una simulación del canto del ave para ver si se acerca. Se fueron los aves. ¿Cómo funciona ese, esa aplicación? Estas son las aves de Honduras. Identifican la, los sí, sonidos. Identifican las aves, los sonidos. Aquí miramos una piedra bien grande. ¿eh? Esas rayas de dónde viene. Creo que viene de algún, algún diseño de los tiempos de atrás. Algún tribu. Hago eh. esto. Mira. Madaria o, o dengue. ¿Tomaste la pastilla de madaria? Sí. Ah, como que se ve ¿eh? que aquí es crique. Cuando llueve, toda esa agua cae de la montaña. Planta tóxica. Oiga, encontramos algo tóxica, venenoso. Lo que quieran pueden huelerla. Y de cerca huele como a cerdo. Cerdo. Entonces la planta se llama planta chancho. No la toques porque no es lo... tóxica. Pero usted lo está tocando, ¿se ve? Yo sí. Tiene experiencia. Vamos a olerlo, pero con mucho cuidado. Es verdad. Huele como los pies de Julio. Con <risa> oh. El día dije, pues sí, si ese líquido entra en los ojos se puede perder la vista. ¿Y qué, ¿Qué pasó ahí? Dice? Una chica que, que lo usó como sombrilla, la piel le quedó rayada. Tuvieron que moverla para emergencia. ¿Qué otra marca? Si no fuera por eso, yo me voy para allá. <risa> Está limpiando la mano, 
Pero, ¿qué tal si el árbol es tóxico también? No, ese no. Eso no, ese no. Este es maderable, este es San Juan. Maderable. San Juan. San Juan. Este Pero eso que dice... Que... Ahí, ahí eh. vienen a poner los, los nombres. Ahí, Nada. Ya. Algún mensaje, algún tribu de los mayas. Y encuentra monos, cosas así. Sí, hay monos cara blanca. Cara blanca. El capuchino. Capuchino. Hay mono araña. Tres especies de monos ahí. No muerden los no monos. Oh. El capuchino es el más cabezoso. El capano. El único que lo que tiene respeto es el jaguar. El jaguar, el jaguar aquí. Dos metros y medio más. Dos metros y medio más, ya me dio miedo. Pero normalmente no se venían en la noche. Solo en la noche. De día no. Ok, hay que caminar rápido entonces. Porque si tardamos, puede salir un jaguar. Osni, ¿cuántas veces a la semana caminas todo eso? Soy guía de rafting también. También. Entonces, ayer tuve rafting. Hace tres días lo que tuvimos fue un rescate. Un grupo se vino sin guía, el señor se resbaló y se golpeó. Está en cuidado intensivo. Entonces, chicos, este es un árbol, el indio desnudo. Está tocando los hoyos, cuidado, los hoyos está tocando. ¿no? Para tomar ese, ese, sí, con, con, esto. como té, esto. Sí, no, no, tenés que cortar la pieza. Ah, ya, ya, ya. La pieza con todo y la, la concha y un poquito de palo. Lo herbes y tomas el té. Así no. no. Ah, va. va. Un ave. ¿Qué? ¿Qué hay? Un ave. Nosotros le decimos pía a esa. Ya lo mire. Mira, mira, mira. Mira. Miramos una pareja de aves. Aquí está la pareja alemana y pareja seibeña. ¿Eso es café? No. Hay muchas frutas y bueno, vegetación que son nuevos para mí. Que es una gran aventura en este, esta jungla hondureña. Está muy húmeda todo. No ha llovido. Yo creo que es la humedad de, de los nubes que estamos bien, bien alto. Esto eso está mojado. Estamos acercando la primera cascada, dice. Estos árboles, eh, Osmin, son ceiba o... No. No, me gusta como, como forman los raíces de esos árboles. Parece como del parque, Jurassic Park. Está haciendo algo la, la guía ahí. Con algún peligro. Pero está duro. Es un árbol de teta. Árbol de teta. Hay árbol de teta, está, está alegre, Julio. Sí, sí, sí. Cuidado que cae una teta en la, en la cara. ¿Qué es esto? La pequeña la teta que agarró Henry. La pequeña la teta. Está buscando la más grande, pero no la encuentra. Se perdió la teta. Lo quería agarrar Henry, pero. Aquí está. Árbol de teta. Eh, hey, verdad. Parece una teta. El par. Oiga, el par. Sí, es verdad. Eso sí, árbol de teta. ¿Quién quiere leche? Encontramos agua, Henry. En el de arriba se puede beber agua. Puede beber sí. agua. Eso todavía no. Eso este todavía no. De repente escuchamos una bulla muy fuerte. Escucho agua. Mira todo eso. Raíces y ramas de, de algún árbol. Se ha caído ese árbol aquí. Estamos bien, estamos bien. Está bien loco eso. Ah. Mira, hay un hoyo. Meto la mano. Ah, dice, dice Henry que no. Mejor no entonces. Ya, ya lo que ya sabe mejor. Quedan dos de esa piedra. Si hay un derrumbe, si cae ese árbol encima. Sendero se llama la roca. La roca. Mira esta roca. La famosa. ¿Cómo llegó la papaya aquí? Es de montaña. Es de montaña. Mira, lo, normalmente no crece más que ese tamaño. Ahí es madura y los animales se la comen. Pues si yo la encuentro madura también. Ah, también. <risa> El sabor es más concentrado que la normal papaya. Es más dulce. En serio. Sí. Estamos con Henry, quien viene de Nicaragua. Henry, yo sé que en Nicaragua está bien desarrollado senderismo. Aquí en Honduras, no tanto. ¿Qué dice a la gente que no ha hecho senderismo como de esta clase? Yo los invito a que vengan, ¿verdad? Porque el clima está riquísimo. Como pueden ver, estamos sudando. Está bien sudado. Es porque no traje ropa más fresca. Es un bosque variado. Y, y es bueno yo... para botar el sudor de la salvavida de anoche. Así. Ahí, sí, ahí. Aquí estamos con personas internacionales. Nicaragua, Japón, Alemania y progreso Cultural. multicultural hoy más que nunca sumamente importante el ejercicio sí. cómo es el ejercicio de senderismo como mira sudar un poco para tener para, ese cuerpo sí. como osni y las piernas más ah. que todo para bajar un poco la pancita sí. ¿eh? <risa> La bajar la baleada. Esa es una planta comestible. En serio, eso que está allá. Es como el sabor, como la espinaca. Parece como una flor. Sí, es, como, es una flor. Aquí en la ceiba había un museo de mariposas, ¿verdad? Sí. ¿Todavía existe o...? Sí, en el Sauce. Cuéntanos, Osni, sobre el río Cangrejal. Uno de los nueve ríos de Centroamérica para rafting. ¿Y ese agua viene del de Pico eh, Bonito? De, no, se unen de tres ríos. Eh, río Padre, Río Viejo, Río Blanco. Hay una de 12 kilómetros más arriba, según el Cangrejal. Tenemos otras partes de aquí sí. de Honduras que se hace rafting, como Río Plata, el Río Cinco. Pero el cangrejal es el más usado. Es más, más fuerte. ¿Por qué crees que vienen tanta gente internacional? Pero a veces la gente de aquí de Honduras no, no conoce este, este parque. Es un problema que tenemos con la cultura de nosotros. Pero ahora viene más, más seguido la gente de Ceiba. Está ya en, en, pegando ya la cultura de senderismo, la... Sí, Pero normalmente eso es, se da por eh, temporada. ¿Y de Japón cuántos turistas han venido? Ah, no, he tenido ¿Sí? de Japón. ¿En serio? Sí, he tenido. Sí, son buenos para caminar ellos. Bueno, para caminar. ¿Sí? 
Pero más que todo yo he tenido el rafting. Ah, Tuve bien, una sí. compañera guía de, de Japón. ¿En serio? Sí. Había un japonés que trabajó de guía aquí en Honduras. De Henry se alegró porque dice que había una guía japonesa. Dice que hoy quiere, quiere ser guía. Dice, mira la cara. Ya quiere ser guía, bro. <risa> Y recomienda una saideña para mí o son bravas? Son no, muy tóxicas, oh, oiga. Son bravas. Ah, broma, dice. Posiblemente me metas a no por y vaya a ver tu, tu video, mi, mi esposa ahí sin mirar. Solo estoy bromeando. Aquí estamos con Nicole y Stefan, una pareja de Alemania. When people hear of Honduras, they think of danger, things like that. Very few people know about the beauties in Honduras. Yeah. What would you say to the people who might be afraid to come? Come here to the area, to La Ceiba. It's a very nice area. We have been to Utila, to Cayo Cochino. We had no problem. I can totally agree. Yeah. Just come here to Honduras and have a nice holiday. Fantastic. Are you guys on a honeymoon? Or? No. No? No, no, no. You're on the miel. Just on a very long vacation. Ah, yeah. Very yeah. Cool. Uh, one year. Yeah. Awesome. Estilo Alemán. One year on vacation together. Very romantic couple. You know, what's the secret to not to not to fight? You know, as a couple, for, if you're traveling together for one year, what's the secret? You have to love each other. That's the secret. What's the hardest thing to travel together for one year? The hardest thing was before we traveled together. We built <laughs> our own camper van oh, for half a year. That wow. was uh, the hardest yeah. thing we did. <laughs> that was uh, where was that? Germany. In Germany. Yeah. And after Honduras, where did you go? To Nicaragua tonight. Tonight. Oh yeah. wow. Yeah. Last last day. You go para arriba. Ahora vamos para abajo. Se escucha el agua. Mira aquí, Julio. Aquí estamos. En la primera cascada aquí, está bien alto, estamos bien alto. Aquí viene todo el agua, agua 100% natural, agua hondureña. Aquí se puede ver la cascada, mira esa cascada. Ya que estamos descansando aquí, aquí en la cascada, tengo un poco de hambre, vamos a ver. Chancleta juca, esa no, esa no. Entonces es pura proteína. Vamos con nuestro desayuno, desayuno fit. Muy bueno, son nueces, marca hondureña. Identificó Osni una planta, puro corazón. ¿A quién dedica ese corazón, Osni? Se ríe porque tiene muchos corazones, más de una será. Esta funciona como, el, como jacuzzi. Jacuzzi. Pones en, pones en el agua, son aromáticos. Wow, sí, qué fuerte. Aromático. ¿Se nos fue el guía? Ah, ahí está. Ahí está. Ah. Eh, me asustó. Puedes imaginar quedar botado aquí en Pico Bonito. Mira eso, en la jungla. ¿Eso qué es? Mantis. Mantis. Del grillo. Sí. No, de esos son gigantes entonces. Sí. Parece hoja, pero no. Eh, parece una gran lechuga. Mira esa hoja. Eso está bien grande. Una hoja es. Para cubrir algo muy grande necesita una hoja de ese tamaño. La sombría es muy buena. Dice que abajo de esa planta hay papas que se puede se comer. Padú. Y planta el, madú. El color es como morado. Parece como que tiene maíz adentro. Sí. Eh, chicos, cuidado que hay planta chacha aquí. Esta planta es venenosa, hay que ir para abajo. Careful with that plant there. Esa hoja es venenosa, chicos. No hay que probarlo. Eso tengo que probarlo. No, no, no. No, no. ¿Por qué no? Algunos son alucinógenos y el otro muy venenoso. Oiga, venenoso dicen. Hay más hongos. ¿Cuántas especies de mariposas hay aquí en la ceiba? Cada vez se están descubriendo más. Amigos. Wow. 700 tipos de aves hay aquí en Pico Bonito. Oiga, Usni está diciendo que para llegar al mero pico del Pico Bonito es una semana de caminata. Hoy estamos a 400 metros nada más. ¿Y subo? Sí, subo. Aquí estamos, en la jungla, Tarzan japonés. Eso es planta medicinal. Sí. Esta hoja es de guaruma. Guaruma. Cuando este es verde, aquí tiene como un azúcar. Y ese azúcar es para alimento para una especie de hormiga que se llama hormiga azteca. Mm. Son rojitas así, largas. Y la hormiga vive adentro del de la... árbol. Sí. Entonces el árbol le da comida a la, a, la, a la hormiga y la hormiga lo protege cuando uno quiere cortarlo. Oh. De cualquier animal que quiera atacarlo, ella lo ataca. Esta hoja... Por esos azúcares, cuando se secan, es medicinal para ayudar a las chicas, a las mujeres cuando están embarazadas Ajá. a parir. Es como un suero abortivo. ¿Esto es suero abortivo? Es, Oiga. Esto así lo meten ahí, lo hirven y ya sale el suero. Pero ese suero, si una chica preñada la toma antes de tiempo, pierde el niño. ¿Y si un hombre lo toma el té? El té solo te ayuda para bajar la panza. Ah, va, igual. La grasa esto te la quema. Sí. Osni nos trae unas plantas. Uy, qué... Mentol. Mentol. ¿Eso sea, es mentol? Sí. Mm -hmm. no, para masaje. Tiene el olor de cofal, la, la, la cosa que la crema que pone cuando un jugador de fútbol se lesiona. Así tiene el olor. Vamos a ver si lo pongo aquí en la rodilla. Aquí. ¿Tienes suelta ahí? Se siente como caliente y frío en la rodilla aquí, que es donde yo puse. 
Sí, hombre. Otra cascada. Y ese no lo tocan. No lo tocan. Dice Osni que no se toque ese árbol. Vamos a ver por qué. ¿Es venenoso? No, está flojo. Ah, está flojo, está flojo nada más. Comerlo. Comelo. ¿Seguro? Agárralo, agárralo. Agárralo. Sí. La, la parte blanca. Es interesante, ¿por qué es? Palmiche. Tiene el sabor de cebollín. Bosque primario, porque ves, y estos árboles son los primeros que crecen. Oh. Si ves casi la misma especie. Sí, 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 son, son árboles primarios. Árboles que nuevos. Creciendo. Uvas, mira. Pero no son uvas. ¿Se lo puede comer? No. no. Venenoso. Y sí, mira acá abajo eso. Mira ese insecto ruito. ¿Cómo se llama eso? Chinchón. Eh, Chinchón. Es muy eh, hediondo cuando lo tocas. Tiene olor fuerte. Tiene olor fuerte. Es este de camaleón. Camaleón. Qué ojos. Aquí cuidado, mira. Espinas. Tener cuidado con esto. Perdimos el grupo. No viene el grupo. Se convirtieron en camaleones ellos también. Allí hay una ave, pero pequeñísima. ¿eh? Tienen buen ojo. No, no. Mira, eh. ¿Cómo miró eso ahí ahorita? Ya estoy acostumbrado a ¿eh? verlo. <risa> Siempre en el, tiene, cada pájaro tiene su propio sí, árbol. Normalmente se perchan así, ¿no? Ajá. Pero aquí es bien común ver. Mm. Esa hoja te pega en, el, en la piel. Venenoso. No, no, no es venenoso, no te va a matar, pero sí te va a comer. Causa alergia. Pica. Ajá, alergia. Dice Osnin que había un amigo que con esas hojas se fue al baño a limpiar la, la nalga. No se llamaba Henry, ¿verdad? No, no se llamaba. Vaya. Eso es camellón. No. Fichete. Sangre se llama. El árbol. El árbol. ¿Por qué se llama sangre? Ya vas a ver cómo se va a poner rojo, como sangre. Este se llama matapalo. Está matando a este. Esto y estos son dos árboles diferentes. Sí, este va a matar a este. Es como una boa que va sí. están estrangulando la, el, el árbol. Este es como un parásito. Sí. Es ese árbol maderable. ¿eh? Árbol maderable. Todo ese grande. Ese grande es maderable. Entonces dice que es una de las especies de madera preciosa de color rojo oscuro, pero es muy pesado. Bueno para parques. Son como plataformas. Pero hay personas que vienen a ilegalmente talar árboles no, no, del otro lado de la montaña es permitido cortar un árbol pero tienes que sacar permiso eso ellos te dan el permiso de cortar un árbol pero tienes que sembrar uno o dos más mm, ya yeah. por ejemplo en progreso no se respetan esas leyes no sé si aquí en la selva sí a este lado del río sí esta fruta aquí pacaya se llama eso es pacaya este es comestible pero necesita más gruesa la fruta no no la fruta no pero la flor aquí tiene una flor adentro mm. que tiene que estar más gruesa y es comestible pacaya. pacaya es un poco amarga y es buena para la sangre y es afrodisíaco afrodisíaco sí Vamos con uno. Ah, ya estamos bien, bien cansados. Pero sigamos, sigamos en la caminata. Perdimos a Marcos y Erika. Estaban comiendo la afrodisíaco allá. Otra cascada. Es un poco más alta que la otra. No es un panal de abeja, va. Permita. This is very nice repeller. Ponga la mano ahí. Bueno. Se pone la mano ahí. Y pica mucho. Hay hormigas y. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira de cabo! Y Agarré el bastón de... Me está agarrando el de bastón ya que muchacho, mira. Sí. Me gustó el bastón de él. Era protesiaco. Me está causando agarrar los bastones de los demás. ¿Qué pasa? Viene la parte más pesada. Es una sección de rocas, como unos 40 minutos de roca. Bueno, nuestro guía Osni nos acaba de decir. Ahora nos sigue la parte más difícil de todo el camino. 40 minutos para arriba en las rocas. How do you feel? I'm fine. Nicole, ¿cómo se siente? Excited for the last part. <laughs> Chicos. ¿Cómo se siente que ya, ya viene la parte más difícil? ¿Cómo se siente en la pierna? Con, con energía, con difícil. energía. Eso solo fue calentamiento. Chocolate, ¿cómo? De repente trae chocolate de la selva. Chocolate aquí de pico bonito. Mmm, chocolate con caramelo. Eh, voy a ir a, a buscar un árbol para darle agua. Ahora vamos por la parte más difícil. Descansamos cinco minutos, comimos chocolate y ahora para la aventura. Perdí mi palo ya. Gracias Henry. De nada. Man. Gran amigo Henry, encontró mi bastón. Aquí está. Nombre de Dios, se llama esa montaña para allá. Aquí es Pico Bonito. Pico bonito sí. Encontramos árboles ornamentales. Esto se dice tracaena, como puedes ver. Esto es, esto es el árbol. Henry, aquí no hay puesto de baleada. No, solo puesto de termita. <risa> Mira, parece tornillo este, bejuco. Henry, ¿Sí? vende baleadas en Nicaragua. No. Puedes abrir un restaurante, catracho, ahí va. De catracho. ¿Qué dice Henry de las catrachas? Tú, lindas, bro, lindas. Y si se caerá aquí, Julio, ¿qué puede pasar? Muerte. Muerte. Muerte o vida este caminada. Quiere caminar por ese palo. Pero, por eso, palo. Si, no. si me das dos baleadas, yo lo, yo lo hago. Pero ahorita voy a poner puesto baleadas aquí. ¿Y ok? Está muy peligroso aquí. No deja de caer nuestro compañero aquí. Está muy flojo todo aquí. Ahí. Cuidado. Y aquí puedes ver la ceiba y también la playa. Wow. Llegamos mi gente a la belleza hondureña, la cascada más grande de aquí. Mucho 
cuidado al bajar, ¿ok? Se ve estas gradas desde el principio bien organizado. Creo que las empresas de tour, los guías, se han colocado a mano esas piedras para que los turistas como nosotros podamos caminar hasta las cascadas. La siguiente parte vamos a ir con mucho cuidado. El que no se consienta que puede ir, no vaya. Bueno, ahorita nuestro guía Osnin dice que es la parte más peligrosa de toda la caminada. ¿Cómo se siente el corazón ahorita, Erika? Siento que puedo hacerlo. ¿Segura? Sí. ¿No está? No. Eso es salvaje. Mira la cascada muy alta. Una de las cascadas más altas aquí de Centroamérica. Caminando a la orilla de ella. Grandes peligros. Gran aventura aquí en Honduras. Eso está muy loco. Muy loco aquí en Honduras. Pero vamos a vivir esa experiencia. Un helicóptero. De rescate. Aquí ve. Me... <risa> ah, bueno. Estamos a 20 pies a la orilla de una de las cascadas más grandes aquí en Centroamérica. Muy peligroso. Me está temblando las piernas, ¿no, chicos. Bueno, vamos a seguir. Está liso aquí. Bueno, mi gente, la cascada tiene nombre. Se llama Cascada Bejuco. Aquí en Pico Bonito, la ceiba. 120 metros de altura eh, esa cascada. Se siente como que hasta el cielo llega esa cascada. Qué bajada. Ya me la mochila, pesa mucho. Estoy cagado, estoy cagado, mi gente. Esto está muy loco. Oh. No, no, estiré primero. Hay que confiar en el guía. Lo hice, mi gente. Eso es una locura. No creen que confiar en el pie. Ahora va a dar un Aplauso para el guía. Ahorita estamos en la selva rodeado por naturaleza y una fuerza natural, pero mi corazón está bien calmada con lo que me siento en casa aquí en la selva. Te quiero mucho, Seiba. Seiba, Seiba, Honduras. Está muy fuerte el viento que llega desde arriba de la montaña. Mira cómo el agua está viniendo horizontalmente. Estamos mojados, está haciendo un gran frío por el viento aquí. Joya, escondido en las montañas de Pico Bonito en la Ceiba, un lugar mágica, un lugar muy romántica, un lugar maravilloso aquí en Honduras. <risa> Se vive la locura, mi gente. Véngase a Pico Bonito. Osni, cuéntanos cuando estábamos bajando ahí la cascada, había piedra, cemento bien organizada para que los, los turistas puedan llegar allá. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue hace varios años. Ahora necesitamos volver a, a reconstruirlo porque está bien. Sí, por la huracana y todo eso. Sí. Pero ¿quiénes hicieron eso? Todos los sí. eh, operadores de tour. Sí, operadores de sí. Tour, sí. Pero ya lleva un 30 años. ¿eh? Ah, sí. Wow, mucho tiempo, Hace mucho tiempo. Y no puedes imaginar pequeño. caminar todo eso, pero con bolsa de cemento. Con bolsa de cemento. Mezclar de cemento allá. Mezclar de cemento acá. Esa, ese normalmente se hace con la misma arena de la caja. Mm, sí. Gran trabajo. Muchas gracias a todos los operadores de turismo aquí. Perfume. Un momento. Es que olvidé el desodorante hoy, entonces. Con eso me salvo. Gracias a la ceiba. Era mariposa, creo eso. Me convertí en una mariposa. Siempre quería ser una mariposa. Hasta ahorita. Colibrí, qué lindo. Yo sí miré el colibrí. Dice Osni que aquí hay una alga. Parece venenoso, para mí es venenoso, pero dice él que no. Nos vamos a atrever a tocarlo. ¿Lo toco, va? Sí. Uy. Suave. Estamos vivos, estamos vivos. Pero aquí hay minas y cosas así. No es plata. Una de esas piedras que brillan. Pero no hay plata, oro. Sí, se encuentra. Dice Osnin que aquí se han encontrado rocas de meteorites. También oro, plata, muchos minerales. Hay que esperar para que todo el mundo proteja ese bioreserva. Porque cuando encuentra sí, cosas así sí, va sí. que puede venir a aprovechar no, de la tierra. Aquí es bien protegido. Bien protegido, vale. Pues. Encontramos un hueso. Resto de animales. Algo humano. Pollo, no, eso es más grande que un pollo. ¿Qué animal quiere? Mono. Este algún gato montejo. Gato montejo. Aquí hay, hay chanchos eh, salvajes también. Tenemos varios tipos de gatos. Jaguar, está la pantera y están los pumas. Aquí hay pantera, jaguar y pumas. Y tenemos otro que es más pequeño que es el ocelote. Qué miedo. Aquí hay jaguares, pumas, pantera también. Vamos rápido. 
Aquí estamos en el árbol de sangre. Mira cómo está sangrando. Salió sangre. ¿A positivo o qué cree? A ver. A ver. ¿Están de pareja la mariposa? Así no busca ni motel ni hotel, va. Una jungla. Así es, así no se va. Henry, en el aire libre o cómo es? Donde sea, dice. Esa es la naturaleza aquí. Encontramos otra cascada, como pueden ver, es oculta. Esto se llama la cascada romántica, la cascada de la pareja. ¿Por qué cree que es? Porque atrae a las parejas cuando vienen caminando. Aquí hay muchas cascadas, según el guía. No hemos visto todos, solo un poquito. Hay más cascadas en Pico Bonito o más ceibeñas bonitas en la ceiba. Buena pregunta. Ah. <risa> hay muchas cascadas, pero hay muchas mujeres bonitas también. Me está retando a pasar la noche aquí. ¿Pero con quién es la pregunta? ¿Con Henry? Yo soy, soy Beño Loco. Eso. <risa> Qué interesante esa piedra. Parece como marcas de dedos de alguien. O será que raíces o será que alguna, algún tribu indígena estaba queriendo dejar un mensaje a nosotros. Aquí dice, Julio, casaste con una soy Beño, Julio. Ya estoy comado, mi gente. Estamos a, al límite. Es una experiencia que sobrepasa los límites humanos. ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo? Ah, tatuaje permanente. Están comiendo algo los compañeros. ¿Qué tiene ahí? ¿Ole? Una hoja. Tiene un sabor de menta. Ahora sí vamos a entrar a la jungla verdadera. Eso es el camino, el sendero, pero nuestro guía dice que tenemos que entrar por acá, ya que esto es senderismo extremo. Aquí estamos en la selva hondureña, aquí en Pico Bonito. Sin guía estuviéramos ya bien perdidos con hambre. Cuidado, cuidado. Se asusta Julio, era una hoja. Esta hoja venenosa, mira ese jugo que sale. Si le toca eso, ya sabes, puro rojo. Dice que alguien usó eso para limpiar la nalga después de, de la llamada de, de Madre Naturaleza. Y ya está pelando alguna hoja ahí. Hay que pelar. Muy bueno con tequila. Dice que eso se lo come con tequila. Mm. No, es fíjate que me gusta. Es ácido. Es como un apio, que es un poco dulce y muy ácido. Como que tuviera su aderezo ya puesto. Ese palo tiene una, una planta ahí. Creo que es cacao. Mira. Aquí hay, mira, los restos de cacao viejo. Cacao 100% natural. Cacao. ¿Cómo se lo come? Tiene que quebrarlo. Bueno, dale, permiso, Marco, entonces. Dale. Está dura, ¿va? Cacao aquí de la jungla. Wow. Vamos a probarla. De eso hace chocolate. De esto hace chocolate. Normalmente para chocolate no necesitas chuparlo, tienes que dejarlo así mm. y luego al sol y ya luego lo... De la semilla es que lo sí, hace de la semilla. Aquí era una finca, dice nuestro guía, y hacían canopy, una empresa de, de turismo. Aquí hacían canopy, ¿esto? Sí, la, plataforma. Canopy, la plataforma. Eh, ¿Está funcionando ¿dónde ahorita o...? No, ya no. Ya no. Mira los cables donde están en el suelo. Aquí por resultado de huracán Yeta y Yota, se cayeron los cables y destruyeron el proyecto de canopy que tenía una de las empresas. El animal está atacando a nuestra guía. ¿Está bien, Oni? El insecto palo. ¿El insecto palo. ¿Son peligrosos? No. ¿No muerden? No. Me golpeé el pie. Saco sangre. Este sendero es extremo, chicos. Y chicas, alístense si van a atrever a venir. Porque es una gran aventura aquí en la jungla de la ceiba. Vida o muerte. A ver la cascada. A comer cacao. Esos son frijoles, seguro. Esos son frijoles de, de la selva, de la jungla. Eso es bueno para la sopa. ¿Qué dices, Julio? Sí, buenísimo. Yo creo que sí. ¿Crees que esto es café, Julio? Parece café eso. No. No, no es, no es. Salimos de la jungla y encontramos el río Cangrejal con grandes piedras. Una oportunidad para ver el paisaje aquí. No hay mucha agua hoy. Se ve que ahí se ve la arena. Puede cruzar aquí. Javier, aquí me imagino que cuando llueve se llena todo esto. Cuando sí. cosas negras se convierte en sapos, ¿verdad? Se convierte en ranas. Rana cuajo. ¿Cuántas ranas puede producir todo eso? Miles de ranas. Está bien hondo. Pescado pequeño. ¿A qué cocodrilos, Marco? No sé, pero podemos averiguar. ¿Neta se fue? <risa> No, la próxima. Ay, bueno, vamos a cruzar el río Cagrejal bien al ladito del agua que viene de la montaña. Y vamos a tener que aterrizar porque ya están esperándonos. Tengo el tronco conmigo, eso no se puede mojar. Cuidado que la corriente es fuerte. Sí. Ya me está llevando. Los tenis poco de Julio. Ah, el corriente me está llevando para allá. Esto es de extremo. Cruzo de río.
tenemos, no puedo cruzar, la corriente me está llevando para allá. Ahí sí, es peligroso. Qué corrientazo. Ya casi mi última experiencia iba a ser oler la pata juca de Julio. Bueno, ahorita estamos con Osni que me acaba de salvar la vida. Casi me lleva al corriente. Eso, eso es común. Sí. Muy fuerte. Es muy fuerte. Osni, para las personas que nunca han venido aquí, ¿cómo puede organizarse para poder hacer ese tour que hicimos hoy? Pueden hacerlo mediante las tour operadoras como Guacamaya Costa o viniendo simplemente a la Conta Río Hay muchos tour operadores. ¿Cuáles son las actividades que tienen aquí en Pico Bonito? Mira, hay mucha aventura. Hay uh, rafting, hay rappel, hay hiking. De montaña. Hay personas que a veces quieren hacer este senderismo sin guía, pero yo creo que es necesario ir con guía. Es necesario, vayan con guía. Tony, muchas gracias. Por una gran aventura. Aquí las cosas están muy locas en Pico Bonito.